16 de marzo de 2021. Había llegado a Riocha, la ciudad más grande de La Guajira. Teresa, una amiga de la ONG Survival, me puso en contacto con José, fundador de la ONG Nación Guayú, quien me guiaría en el inicio de la aventura por La Guajira para tratar de entender la situación que vive su pueblo en este abandonado departamento colombiano. Buenos días desde la ciudad de Riohacha. Tengo el corazón aceleradito por todo lo que se viene. Estamos yendo a, hacia la Alta Guajira, a las comunidades Guayú. Vamos a ir primero a comprar regalos para los niños de las comunidades donde nos van a recibir. Y estoy muy contento porque la historia que vamos a contar hoy es la de la Nación Guayú. En esa camioneta blanca va hoy uno de los líderes representativos de la Nación Guayú, don José Silva, un activista por los derechos y libertades de su pueblo y básicamente nos va a llevar a, a conocer las comunidades, su cultura, la problemática que enfrentan y digo que tengo el corazón aceleradito porque bueno, la situación por aquí no es fácil y no es por agregarle ningún tipo de drama, o sea, sé que no es fácil, pasan cosas. Colombia es un país, creo que es el país de Latinoamérica donde más líderes sociales son asesinados al año. Estamos en mediados de marzo de 2021 y no sé cuántos ya habrán sido asesinados. Entonces, bueno, están siempre en el punto de mira. Buenos días, José. ¿Por dónde pongo la moto? ¿Cómo estás? ¿Listo para, para un día de aventura? Parcialo, ya estamos listos, listos. Vamos a comprar los regalitos para los niños de la comunidad. Cuéntame, José, ¿qué estamos haciendo? A las comunidades que vamos a visitar, es costumbre nuestra, en la cultura guayú, también llevar unos presentes, café, azúcar, porque cuando uno llega, ellos preguntan, cascólogos que estamos ahí. ¿Qué significa? ¿Qué nos trajiste? Bienvenidos. Hay que ayudar a las comunidades. Aquí en Río Hacha, en la Guajira en general, es un desierto. Llueve muy poco, pero si Agustín viene, ha de llover. Y bueno, como decía Christopher McCandless en Into the Wild, la, fel la felicidad verdadera es la compartida. Y qué mejor que compartir una aventura como la de hoy con... ¡Simón! ¿Qué tal mi brócoli? Hola mi brócoli. Un gusto verte de nuevo. ¿Me salvarás esta vez la vida o te la salvaré yo a ti? Espero que estemos... Una por una, ¿no? ¿Cómo vas con la llanta? El guasón y la pandilla, Batman y Baby Robin están aquí improvisando, <risa> improvisando con los frenos de la moto, como un riesgo así, como ¡guau! casual. Tres manes va haciendo un tutorial de cómo se arman unas pastillas. Vamos a ver qué dice Guasón. ¿Cómo ves la cosa? Está jodida. Está jodida la cosa, ¿no? Era solo un cambio de llanta y terminamos en todo un movimiento de pastillas, bro. Según este más me dijo 10 minutos, pero bueno. ¿Y lleváis cuánto? Llevamos una hora y pico, Aún no habíamos empezado y el primer problema ya había hecho aparición. A los mecánicos se les cayeron las pastillas de la unidad de freno y no sabían bien cómo colocarlas. Por suerte, 90 minutos después se inspiraron y consiguieron culminar la hazaña. Espero que la siguiente llanta la cambie más rápido, ¿eh? Una hora y media por llanta, mal negocio. <risa> ah, espérate que el negro no me ha traído las vueltas. Me falta el dinero. Simón, yo creo que se han dado cuenta de que eres de Bogotá y te la están jugando, ¿eh, tío? Aquí viene, aquí viene el negro. Oye, ¿no, no, no es un poco racista? que le llames negro así directamente no 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 aquí en colombia eso, es, eso no es grave eso es en Estados Unidos de pronto es hasta más fuerte pero aquí el niga es es lindo bueno. aquí hay negro hey, va, hey, negra. es como igual hay alguien que piensa ¿tienes, diferente ¿tienes? no maricas no estuvo muy demorado mire llevamos una hora y media enhorabuena después paso y nos fumamos mejor un baretico güey. Sí, sí, sí. hasta luego chao ¿Qué te pidió el pavo? No, no, pues que algo más de platica, algo o sea, más. Te, te, te pidió más dinero después de estar una hora y media. Sí. Madre mía. Cualquier extraño que te haga la rueda, avisa, ¿vale? Dale de una mano. No me fío yo mucho de esa gente, tío. No, es que por eso te digo, las fronteras son... No, tú no te imaginas lo que es pasar esta frontera, esta Maicao, la, la Paraguachón. Es África, es una mezcla África-Somalia, o sea, es guerrerísimo. Bro. 
Y es que apenas 90 kilómetros separan Río Hacha de la frontera con Venezuela, la cual se alcanza vía Maicao. Pero nuestra ruta no iba por ahí. Nosotros visitaríamos dos rancherías en el camino hasta Uribia y desde allí continuaríamos en solitario hasta el Cabo de la Vela. Ya se me ha pasado un poquito el susto del otro día, tío. <risa> yeah. Estuvo muy bueno, bro. Me, me tuve que emborrachar fuerte esa noche, ¿eh? Me imagino, me imagino, bro. ¿Y qué? ¿Cómo estuvo el amor? ¿El amor? El amor amoroso. ¡Qué rico, bro! ¡Qué delicia! Bueno, te cuento. Estamos yendo hacia la comunidad de Pasapue o pa Ajá. Pasapasuapú o algo así. Nos van a recibir con honores, con los honores que nos merecemos. Ay, ay, ay. Por ser disfrutones de la vida. ¡Ah! Por la gozadera. Oye, ¿y tu guante qué pasa? Acá los tengo. Ah, bueno, ten cuidado. No te vayas a caer por un barranco, tío. Ahora me los pongo, ahora me los pongo. ¿Llevas el casco desatado, compadre? Uy, mejor dicho, no, más irresponsable no puedo ser. <risa> Me encantan estos caminos, Esto es el árbol tradicional es este que es el trupillo. ¿Trupillo se llama? Sí, y crece en el desierto, crece donde sea, mira, son súper guerreros. Guerrero como el pueblo guayú. Sí, sí. Pues como en aquellos días averiguaríamos, solo un pueblo guerrero puede pervivir durante tantos siglos, ante tantas circunstancias, en un territorio como la Guajira. Esto es una ranchería original. Llegamos, don José. ¿Ya? ¿Qué la moto? ¡Qué cosa más linda, por favor! Habíamos llegado a la ranchería de Pesuapá, ranchería natal de José, donde aquel día nos recibieron con una danza típica de la cultura guayú. de baile de las niñas y nuestras danzas son basadas en los diferentes tipos de animales que hay a nuestro alrededor. Hacemos el baile de la perdiz, de la hormiga, del viento, del samuro y así con nuestros bailes imitamos a todos los animales. Pesuapa es una comunidad milenaria. Hemos tratado de mantener nuestra propia cultura alternada con la cultura occidental porque los dos temas van de la mano, o sea, no podemos quedarnos sin avanzar y para poder avanzar tenemos que también tener en la otra mano la cultura occidental, como son los estudios de los niños, de pronto el progreso y la comodidad de la familia, pero sin olvidarnos que al lado tenemos nuestra propia cultura guayú. Estas son las huertas comunitarias. Nació pues de las necesidades que había para la siembra, aprovechamos un beneficio que nos otorgó el Estado, y construimos esta pequeña huerta y de aquí vienen todas las familias a trabajar, a cada quien se le da su, su pedacito de alimento, su pedacito de alimento o su poquito de alimento. Mi pequeño módulo medicinal, ¿verdad? Tengo salvia, o sea, todo lo que es monte y es medicinal lo tengo acá sembrado. Felicitaciones, además el verde, ¿no? Lo que es el verde en el desierto y la lluvia en el desierto. La Ay, lluvia en el desierto, va? hermano. Esta es mi cocina ecológica. Eh, cuando quiero hacer mi chicha, mi sancocho, de pronto tengo una visita y tengo que cocinar bastante, me vengo acá abajo de mi, de mi árbol. Y por supuesto, dentro de aquella ranchería también había niños, pero no unos niños cualquiera, ¿no? Eran los niños guayú ambientalistas. Yo me dediqué a ser niño ambientalista para defender al medio ambiente porque ese es un centro de vida que nos brinda oxígeno, frutos, comida y sin él no podríamos vivir. ¿Y tú personalmente qué haces para que mejore el medio ambiente? Pues reciclar los objetos y manejar adecuadamente y dejar la basura en su lugar. Bing, bing, ebing, bing, 
Bien. Pronto me di cuenta de que estos niños guayú ambientalistas tenían la conciencia más desarrollada que la mayoría de personas que conozco. ¿Cuánto quisiera yo que el río volviera a florecer, que corriera alegre? Pero no lo secaron, no los robaron. Ya no tenemos de dónde beber agua. No los robaron. Nos quitaron nuestra única oportunidad de vivir. Ya no tenemos de dónde tomar agua, bañarnos, ni lavar nuestra ropa. Solo tomamos agua sucia. Que miren cómo está nuestro río. Está acabado, destrozado y seco. Por favor, devuélvanoslo. Necesitamos esta fuente de agua para vivir y otras formas de vida para poder sustentarse. Y tras escuchar esas palabras, nos fuimos despidiendo de Pesuapa para seguir adentrándonos en la Guajira. Uñito, ¡pum! Gracias a ustedes, de verdad, qué lindo baile, sigan aprendiendo. Bueno, qué lindo lo que tienen aquí, ¿no? Uy, divino, güey. De verdad, qué bien organizado. Eh, parece maravilloso que, que el objetivo sea de autosustentabilidad auto 100%. Sí, maravilloso, de verdad. Yo tampoco había visto acá en La Guajira un proyecto así de verde, güey. Tan linda, además, una mujer líder. Han dicho que es un matriarcado, ¿no? Yo siempre he creído que al mundo le, le iría mucho mejor si, si gobernasen las mujeres, tío. Sí, así debería ser. Pues, pues, bueno, acá, por ejemplo, nuestras mujeres políticas en Colombia son una basura de corruptas, güey. ¿no? <risa> Terrible, bueno, nos han dicho que ahora vamos a comer algo rico. Eso, el friche. Llegó la hora de comer chivo. Bueno, bueno. Oye, yo creo que aquí hay un tormentón de la hostia, ¿eh? Sí, tiene cara. Uh, qué bañito más bueno. Todo se devuelve. El destino te vendrá a buscar. Es como el verso de un poema, ¿no? Como sí. esa lluvia en el desierto. Yo siempre cuando, cuando yo en un lugar muy, muy, muy seco, me imagino la conciencia de la tierra diciendo gracias, gracias, necesitaba esta agüita tan buena para poder seguir sobreviviendo. Pero todo se devuelve. Y después de comer un buen friche, carne de chivo típica de la región, continuamos con la ruta. ¿Vas a comprar gasolina? Sí, un poquito. ¿Cuánto vale esta? ¿10? ¿Y la de 5 cuál es? Porque no sé la calidad para no echarle tanta. Por eso te decía, tienes que haber llenado el tanque en Río Hacha, ¿eh? Yo sé, yo sé. <risa> Soy como tu voz de Pepito Grillo. Yo sé, yo sé. <risa> Por eso aprendo de ti tanto, man. Yo he aprendido de un hombre que se llama Moncho. No te preocupes que yo era como tú. <risa> bueno. Pídele perdón a tu, a tu moto. Perdóname, nena. <risa> Yo sé que esto es como tomarte un chirrinchi, un churro. Hola. <risa> Vámonos. ¿De dónde venimos? Esa es una pregunta importante para saber quiénes somos, pero más importante aún me parece la que le suele acompañar. ¿Hacia dónde vamos? Pues resulta trascendental para dirigir nuestros pasos hacia en quién nos convertiremos. Simón y yo, como todos vosotros, venimos del vientre cósmico e íbamos con la cardiobrújula a descubrir la realidad más cruda de la Guajira. Esto es cuatro vientos, ¿no, Simón? Sí. Y a la derecha van las vías del tren. Sí, aquí vamos al lado del tren. ¿Pero pa para qué se utiliza el tren? Para mover carbón. Se mueve de la mina a al puerto para exportarlo. Exacto. O sea, esta es la línea ferra que divide los territorios por la mitad. Línea que cruzaríamos para acceder a otra ranchería, donde José nos mostraría algo que jamás olvidaríamos. ¡Qué caminos! ¡Qué delicia! ¿eh? ¡Es un rally! <risa> un rally de la vida. Yo estoy feliz con esta llanta, güey. <risa> Muy cumbiera. Es una llanta cumbiera, ¿no? Sí, güey. ¡Epa! <risa> la verdad que es una sensación como cuando te baila la llanta, como de cuando eras pequeño, ¿no, tío? Que... Sí. ¡Ay, ay, ay! ¡Que me caiga! ¡Que me caiga! <risa> sí, sí, sí. El balance. Ah, el balance positivo siempre, por favor. ¡Qué sensación! Dan ganas de bajar los pies, pero sabes que no es necesario. Ay, 
Viajando es cuando más vivo me siento, cuando más me conecto conmigo mismo, con mi esencia, siendo y dando mi mejor versión. Y eso, indudablemente, deja un perfume, una estela que los demás perciben y reaccionan en consecuencia. Tal vez por eso cuando viajamos todo parezca tan increíble y orgánico, pues quizás inconscientemente estamos modificando la forma en la que experimentamos la realidad. Los colores que llevamos dentro son con los que pintamos lo de afuera y aquellos días la guajira sería nuestro lienzo. ¡Vamos Colombia! Qué lindo, mira el Hawaii, ese es el Hawaii, que son puntos de agua. Oh, Hawaii como la marca de teléfonos. Sí, away. <risa> away, away. Qué bueno, territorio acabamos. tan diferente. A ver, y probamos esta arenita. ¿Qué tal se siente? ¡Apa! ¡Apa! ¡Uy! ¡Loco! ¡Qué bonita <risa> es la guajira, eh! Estos caminos son preciosos. ¿Cuáles son vuestros nombres? Dorelin. ¿Y vosotros? Mateo. Mateo. <risa> Qué lindo sois. Pero lo que no era tan lindo eran las condiciones en que vivían, condiciones que Livio Suárez en la localidad de Nazaret me recitó en poesía. Los rayos del sol guerrero hacían temblar la tierra. A la orilla de un Hawái me detuve a escuchar las voces de los hijos de la tierra. Clamaban al dios de las lluvias su pronta llegada. Añoraban las aguas cristalinas que se filtran de la gran bóveda azul. Una manada de vacas, burros, ovejas y chivos se acercaron al Hawái. La manada de piaras chapotea el agua. Entre el bullicio de todos sacian su sed con el agua amarillento y espeso que hay en el fondo del Hawái. Se orinan y defecan dejando un olor fuerte en el agua. La abuelita y su nieto también bebe de esa agua. Agua sin higiene, agua fétida. Agua en donde se orina y defecan los batracios. Agua en donde crogan de noche los sapos y dejan sus babas blanquecinas. Situación de antaño de la nación Guayú. Voy a hacer la traducción literal de una miembro de la comunidad de Casistion de Resguardo Ampliado de la Media de Alta Guajira. Mi nombre es Leonor, yo soy de aquí, de la comunidad de Casistio. Estoy aquí mostrándoles el agua que consumimos a diario. Este es el agua que tomamos. Nosotros no tenemos oportunidad de nada ni de ayuda. Por aquí nos pasa muy cerca el tren. Nunca nos han dado un molino de viento, un pozo perforado. Es mucho el trabajo que nosotros pasamos. La contaminación que nos deja el polvillo del carbón es mucha. Ese polvillo se arrastra hasta aquí y nos toca consumirnoslo. Vivimos en un estado deplorable, de abandono. Y nos hemos acostumbrado a consumir esta clase de agua a pesar de las regalías que nos pasan a diario por aquí por el frente. ¿Esa agua es limpia? Esa agua es sucia porque la mayoría de las comunidades el agua que consumen son aguas de reservorio, de jagüeye, que tan, lo consumen tanto animales como seres humanos para poder sobrevivir porque vivimos en un estado de abandono gravísimo. Se olvidan de que en el departamento de La Guajira existe una etnia que también hacen parte de la ciudadanía tienen cédula para elegir sus representantes y ese es el agua que se consume en todas partes. Aquí y a partir de aquí hasta la zona alta, que es el, la última comunidad, es Castilletes. Esa es la situación que nosotros vivimos acá, como guayú que somos. La situación que padecemos en esta comunidad es de mucha necesidad. Aquí no hay agua, aquí nadie se acuerda de nosotros. Aquí los niños se nos enferman, se nos mueren de hambre. Y de sed. Si hay sequía, también de sed. Pero por suerte esta comunidad estaba emprendiendo el proyecto de una pequeña huerta para mitigar las consecuencias de sus circunstancias. ¿Qué están cultivando acá? Hierba vaca, pimentón, este, zanahoria. Cilandro. Eh, esta es una muestra que si hubiera agua constante hay manera de cultivar y sobrevivir en este territorio a pesar de que sea muy caliente pero a la vez muy fértil. Pero aquí nuestro mayor problema es el agua. Bruce Lee dijo, no te establezcas en una forma, adáptala y construye la tuya propia. Déjala crecer y sé como el agua. Vacía tu mente, sea morfomoldeable como el agua. Si pones agua en una taza, se convierta en la taza. Si pones agua en una botella, se convierta en la botella. Si la pones en una tetera, se convierta en la tetera. El agua puede fluir o puede chocar. Sí, sí, be water, my friend, pero Bruce, si no hay agua, ¿cómo coño se hace? Nosotros no podíamos darles la fórmula, pero sí algunos víveres y 
buenas vibraciones. Y eso hicimos, tratando de dar a conocer un poco de su realidad y dejar allí algo positivo. En nombre de la tribu viajera, para la comunidad de Aichicha, Casillo. Oh, pues madre, está durísimo. Salud por ustedes, de verdad. Nos están persiguiendo un, un, unos niños. Corre, corre, corre. ¿Qué pasó? ¿Qué están preguntando? ¿Cómo se llama el muñeco este y aquel? Mortadelo y Filemón. ¿Y este? El de arriba. Bus Lightyear. Hasta el infinito y más allá. Adiós. Hasta luego, doña Rosita. Hasta luego. Oh, marica, Hasta qué... luego, buen día. Qué buen día conociendo ranchería Guayús. Metido en la ranchería. Vámonos, mi máster. No, está riquísimo estos caminos. Soy feliz sin maleta. Sí, sí, qué bien. Felice. Qué bien, brother. Así era. El viaje por el resto de la Guajira lo haría sin maletas y con el equipaje mínimo para no hacer tan difícil la conducción en arena. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos al cabo de la vela? Sí, qué delicia. Mi moto baila. Epa, 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 epa. José y los chicos nos acompañarían hasta el cruce y a partir de ahí Simón y yo continuaríamos en solitario. Bueno queridos, un placerazo, muchas gracias por vuestro tiempo, energía, buen hacer. Adiós. Nos vemos en Río Bachan unos días. Cuídate, felicidades. Hasta luego, chao, chao, chao. Bueno hermanos, según esto, tenemos dos horas hasta el cabo de la vela. Rico, ¿no? Súper bien. Vamos a ver el atardecer allá. Al cabo de la vela. Para la izquierda, ¿no? Sí. ¿Compramos unas galletitas para los muchachos? Sí. ¿Que nos encontremos en el camino? Así es. Compramos esto que es que vamos justitos de tiempo de luz, ¿eh? Según nos han contado, pues en el camino a Cabo de la Vela, Punta Gallinas y todo eso, eh, es tradición pues dar galletitas y caramelos a los niños del camino, básicamente porque si no, no te dejan pasar y también pues por benevolencia, ¿no? Así que nos vamos a provisionar. Me regalas un paquetico de galletas. ¡De salmú! ¡De salmú! Colombia no hay trenes, weón. El único puto tren que hay transporta carbón, weón. Hostia, el campo de bolsas de plástico que hay aquí, tío. No, marica, esto es una locura, weón. El Qué basurero. Verdadero, hermano. El basurero. Además, el viento, weón. Estas bolsas pueden venir desde... Desde Barranquilla. <risa> sí, el viento de Barranquilla, si revienta drones, <risa> puede llevar bolsas de plástico. Oye, pero, pero ese, por ese lado. tren es enorme, ¿no? Marica, kilómetros, huevón, kilómetros. Pues este es ni más ni menos el origen del enfado de los guayú. Esto que tenemos justo enfrente. Las toneladas y toneladas de carbón que pasan por su territorio y que, sin embargo, no les llega prácticamente nada. Monstruo, tirita mi tierra ante sus pasos. Es el monstruo asesino que va pasando. Lleva dentro de sus gigantes costillas el diamante negro. De día y de noche va huyando por la estepa solitario. Los emovientes llevan del bulto. La sangre milenaria matiza la tierra de rojo. De una u otra forma nos quieren, nos quieren aniquilar. aniquilar. Nos quieren. 